Bine v-am regăsit la cursul de engleză pentru intermediari. Hello, friends. Lecția 11, partea 1. În primul exercițiu din această lecție vom recapitula o parte a vocabularului care se referă în special la vreme. Completați propozițiile în limba engleză cu următoarele cuvinte. Cold. Sky. Cloud. Fog. Wind. Heat. Temperature. Weather forecast. Shawl. Coat. Boots. Nu port niciodată astfel de bocanci. I never wear such boots. Care a fost cea mai ridicată temperatura zilei de azi? What was today's highest temperature? Nu a fost niciun nor pe cer. There wasn't a cloud in the sky. Vântul i-a luat pălăria. The wind blew her hat off. Prognoza meteo este destul de exactă. The weather forecast is rather reliable. Cerul era în întregime albastru. The sky was completely blue. Puneți fularul acesta în jurul gâtului. Put the shawl around your neck. Cel mai frig a fost în februarie. The cold was worse than February. Pe căldura asta nu poți purta haina de tricot. You can't wear a jersey in this heat. Îmbracă haina înainte de a ieși afară. Put your coat on before you go out. Ceața a fost atât de deasă încât ne-am rătăcit. The fog was so bad that we lost our way. Completați propozițiile în limba engleză. Cei mai mulți oameni se simt mai bine într-o zi însorită. Most people feel better on a sunny day. Dimineața sufla un vânt puternic. A strong wind blew in the morning. Cerul înnorat mă făcea să fiu posomorât. The cloudy sky made me feel gloomy. Vremea a fost oribilă în ultima vreme. The weather has been awful recently. Să conduci cu atenție când e ceață. Drive carefully in foggy weather. Biroul nostru este într-o clădire joasă. Our office is in a low building. Copiii se joacă afară. The children are playing outside. Am răcit într-o zi cu vânt puternic. I caught a cold on a windy day. Să repetăm acum pronumele nehotărâte. Completați cu ele propozițiile în limba engleză. Am cumpărat niște legume de la magazinul de legume și fructe. We bought some vegetables at the greengrocer's. Nu mai este timp deloc. There isn't any time left. Să întrebăm pe cineva unde se află asta. Let's ask somebody where it is. Ai văzut pe cineva acolo? Did you see anybody there? Nu găsesc nicăieri pantofi. My shoes are nowhere to be found. Sunt gata să merg oriunde mă trimiți. I am prepared to go anywhere you send me. Trebuie să fie pe aici, pe undeva. It must be somewhere here. L-am văzut punând ceva în cafeaua ta. We saw him putting something in your coffee. Nu este nimeni acasă. There is nobody at home. Ea nu are nimic de îmbrăcat la nuntă. She hasn't got anything to wear at the wedding. Nu va veni nicio ploaie în seara asta. There will not be any rain tonight. Unii oameni cred că au întotdeauna dreptate. Some people think they are always right. Este cineva dispus să o facă? Is anybody willing to do it? A sosit vreo veste până acum? Is there any news yet? Trebuie să se facă ceva. Something has to be done. S-a furat ceva? Has anything been stolen? Nu l-a văzut nimeni? Hasn't anybody seen it? S-a întâmplat undeva în Franța. It happened somewhere in France. Mi-a cerut câteva țigări. He asked me for some cigarettes. Nimeni nu ne-a putut da informațiile. Nobody could give the information. Este ușor, oricine poate face asta. It is easy, 
Anybody can do it. There is somebody who wants to see you. You can take any book you want. Cuvintele noi din aceste două lecții privesc mai ales domeniul radioului și al televiziunii. Ascultați-le cu atenție. Program. Program, emisiune. Station. Stație, post de radio, de televiziune. Announcer. Crainic. Screen. Ecran. Loudspeaker. Difuzor, megafon. Set. Aparat. Amplifier. Amplificator. Telecast. Transmisie. Emisiune de televiziune. Interference. Interferență. Parazit. Bruiaj. Reception. Recepție. Picture. Imagine. Remote control. Telecomandă. Vom folosi cuvintele noi într-un dialog. Personajele acestui dialog se întâlnesc într-un magazin de aparate radio și TV. Ascultați-l cu atenție. Buying a new TV set. Buying a new TV set. Hi Laura, are you doing your shopping here? Oh, hi Chris. Yes, I'm going to buy a new television set with a large screen. And you? I need to buy a new amplifier and two loudspeakers. Let's have a look around together. Good. Hmm. This set has a poor reception. I can't hear what the announcer is saying. Yes, there is some interference. Look, this one has a nice picture. You're right. Does it have a remote control? I'm sure it does. Oh, there's a telecast from yesterday's match. And here I can watch my favorite program on our local station. But I'm afraid we're here to buy something and not to watch TV. Exerțați acum pronunția fiecarei propoziții din acest dialog. Hi Laura, are you doing your shopping here? Bună Laura, aici îți faci cumpărăturile? Oh, hi Chris. Yes, I'm going to buy a new television set with a large screen. And you? Ah, bună Chris. Am de gând să cumpăr un televizor nou cu ecran mare, dar tu? I need to buy a new amplifier and two loudspeakers. Trebuie să cumpăr un amplificator nou și două difuzoare. So, let's have a look around together. Atunci hai să aruncăm o privire împreună. Good. Hmm. This set has poor reception. Bine. Hmm, televizorul acesta are sunetul prost. I can't hear what the announcer is saying. Nu au ce spune crainică. Yes, there is some interference. Da, sunt niște paraziți. Look, this one has a nice picture. Uite, acesta are imaginea bună. You're right. Does it have a remote control? Ai dreptate. Are telecomandă? I'm sure it does. Sunt sigur că are. Oh, here's a telecast from yesterday's match. Ah, iată o transmisie a meciului de ieri. And here I can watch my favorite program on our local station. Iar aici pot urmări emisiunea mea preferată pe postul nostru local. But I'm afraid we're here to buy something and not watch TV. Dar mă tem că am venit aici să cumpărăm ceva, nu să ne uităm la televizor. Completați propozițiile în limba engleză cu noile cuvinte învățate, exersând și pronunția lor. Bruiajul este din ce în ce mai puternic. The interference is getting worse and worse. Recepția s-a îmbunătățit mult de anul trecut. Reception has improved a lot since last year. Amplificatorul face sunetul mai puternic. An amplifier makes the sound louder. Acest aparat de radio este unul ieftin. This radio set is a cheap one. Era o emisiune de muzică de două ore. There was a two-hour music program. Te-ar plăcea să fii crainic? Would you like to be an announcer? Câte difuzoare ai în sufragerie? How many loudspeakers have you got in your living room? Unde ai pus telecomanda? Where have you put the remote control? 
Emisiunea de televiziune a fost urmărită de milioane de oameni. The telecast was watched by millions of people. Ceva nu este în regulă. Ecranul rămâne întunecat. There is something wrong. The screen remains dark. Recepționăm o imagine foarte proastă. We are receiving a very poor picture. Postul acela transmite știri din oră în oră. That station gives news every hour. Iată următorul grup de cuvinte noi. Ascultați-le cu atenție. Clear. Clar. Curat. To amplify. A amplifica. Bright. Luminos. Strălucitor. To dub. A dubla. A sincroniza. Portable. Portabil. To announce. A anunța. A prezenta. Live. Transmisiune în direct. To tune into. A prinde. A comuta pe un post. Sensitive to. Sensibil la. De precizie. To televise. A televiza. A transmite la televizor. Distorted. Deformat. Distorsionat. To switch over to. A schimba canalul. A trece pe. Informed. Informat. La curent. To request. A cere. A solicita. Ascultați cu atenție propozițiile următoare. Let's switch over to another station. Hai să trecem pe alt post. The picture is distorted by interference. Imaginea este deformată de parazit. Is the picture always this clear? Imaginea este întotdeauna așa de clară? The sound is amplified too much by these loudspeakers. Sunetul este prea mult amplificat de aceste difuzoare. Will their arrival be televised? Sosirea lor va fi transmisă la televizor? A sensitive set can receive many stations. Un aparat de precizie poate recepționa multe posturi. I think the picture is too bright now. Cred că acum imaginea este prea luminoasă. Many foreign films are dubbed for television. Multe filme străine sunt dublate pentru televiziune. We have tuned in to an Austrian station. Am prins un post austriac. There will be a live telecast of the match. Va fi o transmisiune directă a meciului. She announces all the evening programs. Ea anunță toate emisiunile de seară. I shall take my portable radio set with me. Îmi voi lua aparatul de radio portabil cu mine. Radio and television keep you informed. Posturile de radio și televiziune te țin la curent. What have you requested? Ce ai cerut? Completați cu noile cuvinte propozițiile următoare. Acest aparat de radio nu este de mare precizie. This radio set is not very sensitive. A fost televizat de la început până la sfârșit. It was televised from beginning to end. Vor fi amplificați și paraziții? Will the interference be amplified too? Imaginea nu poate fi făcută mai clară. Can't the picture be made any clearer? Fața lui era schimonosită de frică. His face was distorted with fear. Nu mai schimba tot timpul posturile. Don't switch over to another station all the time. Este una dintre cele mai strălucitoare stele pe care le știm. It is one of the brightest stars we know. Mă bucur că filmul acesta nu a fost dublat. I'm glad this film has not been dubbed. Acest aparat portabil nu este prea greu. Isn't this portable set too heavy? Hotărârea a fost anunțată în ziua următoare. The decision was announced the next day. Aceasta este o emisiune transmisă în direct? Is this a live program? Ei comuta adesea pe acest post. They often tune into this station. 
Vă solicităm să livrați curând amplificatoarele. We request you to deliver the amplifiers soon. De obicei sunt bine informați. They are usually well informed. Pronumele nehotărât. All. Este folosit cu valoare substantivală pentru lucruri și persoane. Atunci când se referă la lucruri, este de obicei urmat de un atribut sau de o propoziție atributivă. De exemplu. We were all present at the wedding. Eram cu toții prezenți la nuntă. When all were there, the meeting started. Când toți au fost prezenți, ședința a început. They know all about it. Ei știu totul despre asta. That was all that was left there. Asta era tot ce rămăsese acolo. Cu valoare adjectivală, determinăm substantive care denumesc persoane sau obiecte. De exemplu, All people need food. Toți oamenii au nevoie de mâncare. All planes have to be repaired regularly. Toate avioanele trebuie reparate periodic. Atunci când se referă la lucruri, pronumele nehotărât all poate apărea ca nume predicativ, partea predicatului, nu fiind urmat de niciun atribut sau propoziție atributivă. Is this really all? Asta e tot, într-adevăr? Yes, this is all. Da, asta e tot. Dacă all se referă la persoane sau lucruri care alcătuiesc un grup, atunci el este urmat de articolul hotărât the. De exemplu, All the members of the trade union wanted to strike. Toți membrii sindicatului voiau să intre în grevă. All este de asemenea folosit ca adverb de comparație. Înaintea grupului the plus comparativul unui adjectiv sau adverb, de exemplu. That made the situation all the more dangerous. Asta făcea situația cu atât mai periculoasă. Înaintea unui adjectiv sau adverb, de exemplu. She is all excited. Este foarte bucuroasă. He was all alone. Era complet singur. All este folosit într-o expresie foarte des întâlnită. All right. În ordine, în regulă, bine. În limba engleză există două cuvinte care corespund termenului românesc fiecare. Every și each. Pronumele și adjectivul nehotărât each se folosesc atunci când ne referim la doi, două sau mai mulți membri sau elemente dintr-un anumit grup de persoane sau lucruri. Each este folosit în două cazuri. Ca pronume în grupul each of, fiecare dintre, de exemplu, each of them had something different to say. Fiecare dintre ei avea altceva de spus. Each of their cars has its own parking place. Fiecare din mașinile lor are propriul loc de parcare. Ca adjectiv pronominal, de exemplu, Each child was given an apple. Fiecare copil i s-a dat un măr. Each door of the house was closely watched. Fiecare ușă a casei era supravegheată îndeaproape. Pronumele nehotărât every are doar valoare adjectivală, însă este substantive și se referă la mai mult de doi membri sau elemente ale unui grup de persoane sau lucruri. De exemplu, They visit us every week. Ei ne vizitează în fiecare săptămână. Every pilot has to have excellent eyesight. Toți piloții trebuie să aibă vederea excelentă. Traduceți următoarele propoziții în limba engleză. Toți studenții au venit la întrunire. All the students came to the meeting. Toți profesorii vor primi o mărire de salariu. All teachers will get a raise. Asta nu e tot. That is not all. În fiecare vară ei merg la munte. Every summer they go to the mountains. Fiecare dintre noi a primit o scrisoare. Each of us has received a letter. Mi-ar plăcea să veniți cu toții. I'd like you all to come. Dacă ne ajut, treaba va fi terminată cu atât mai curând. If you help us, the work will be finished all the sooner. Ea a dat câte o carte fiecărui beat. She gave a book to each boy. Fiecărui copil îi place să primească daruri. 
Every child likes to get presents. Noi am înțeles tot ce spunea el. We understood all he said. Lecția 11, partea a doua. Următoarea parte a lecției începe cu o recapitulare a vocabularului. Completați propozițiile în limba engleză cu următoarele cuvinte. Tram Bank Flowers Stamps Calendar Tickets Tram stops Bus stop Novels Secretary Telephone Purse Sora ta tot mai vrea să fie secretară? Does your sister still want to be a secretary? Sunt ilustrații frumoase în acest calendar. There are beautiful pictures in this calendar. Este departe de următoarea stație de autobuz? Is it far to the nearest bus stop? Erau mulți bani în poșeta ta? Was there much money in your purse? Mă voi duce la bancă pentru un împrumut. I'll go to the bank for a loan. Ea nu citește aproape deloc romane. She hardly ever reads novels. Ai bilete la meciul de mâine? Have you got the tickets for tomorrow's match? Tramvaiul a ajuns cu întârziere în toate stațiile. The tram was late at all the tram stops. Florile acestea miros superb. These flowers smell beautiful. Îl va cumpăra timbre de la poștă. He is going to buy stamps at the post office. Vrei te rog să răspunzi tu la telefon? Will you please answer the telephone? Ea întotdeauna se duce la birou cu tramvaiul. She always goes to the office by tram. Completați propozițiile în limba engleză. De unde iei autobuzul? Where do you get on the bus? A spus că este foarte obosit. He said he was very tired. Ei locuiesc lângă butărie. They live next to the bakers. Cobor la următoarea stație. I'm getting off at the next stop. Până acum am vândut 100 de bilete. We have sold 100 tickets so far. Încearcă să vii de vreme. Try to be here early. Niciodată nu mă duc la culcare atât de târziu. I never go to bed this late. Ai vorbit până acum cu doctorul? Have you talked to the doctor yet? Să ne întoarcem la recapitularea pronumelor și adjectivelor nehotărâte. Traduceți următoarele propoziții în limba engleză, acordându-o atenție deosebită folosirii pronumelor. Poți cumpăra orice dacă nu este prea scump. You can buy anything if it is not too expensive. L-aș vrea pe cel roșu dacă nu vă supărați. I would like to have the red one if you don't mind. Ce scaun pot să iau? Pe cel din colț. What chair can I take? The one in the corner? Nu țin niciun articol din lână. Don't they stock any woolen ones? Cele mari durează mai mult. The big ones last longer. Nu trebuie să împrumute cartea aceasta. O are pe a lui. He doesn't have to borrow this book. He has his own. Sora mea a mâncat un măr, iar eu am mâncat trei. My sister ate an apple, and I ate three. Dacă mașina mea nu este încă reparată, o voi împrumuta pe a tatei. If my car hasn't been repaired yet, I'll borrow my father's. Nu înțelegem de ce toată lumea le preferă pe acestea. We don't understand why everybody prefers these. Îi plac copacii și ar plăcea să aibă câțiva în grădina lui. He likes trees and would love to have some in his garden. Prima ședință a fost cea mai scurtă. The first meeting was the shortest. Vom da aceste informații oricui. We shall give this information to anyone. Pe cele goale poți să le arunci. 
you can throw the empty ones away. Una le plante cresco rindo. Some plants grow everywhere. A questo radio è uno il portabile. This radio is a portable one. Cele mai mari nere nu sunt întotdeauna cele mai bune. The biggest apples are not always the best. Le putem proba pe acestea? Can we try these on? Aceasta nu este bicicleta mea, este a fratelui meu. This is not my bicycle, it's my brother's. Ești sigur că nu ai uitat niciuna? Are you sure you haven't forgotten any? Iată substantivele noi din această lecție. Ascultați-le cu atenție. Viewer. Telespectator. Channel. Canal. Picture tube. Tub cinescop. Component. Piesă componentă. Contrast. Contrast. Switch. Întrerupător, comutator. Request program. Emisiune cu dedicații muzicale. Tuner. Receptor la radio, TV. Subtitles. Subtitrare. Listener. Ascultător la radio. Broadcast. Emisiune. Volume. Volume. Sunet. Button. Buton. Nastru. Iar acum să introducem cuvintele noi în propoziții. There will be a request program at 9 tonight. Astăzi seara la ora 9 va fi un program de dedicații muzicale. My tuner is out of order. Receptorul meu de radio este defect. There is a weekly broadcast in English. Există o emisiune săptămânală în limba engleză. After the program, listeners were invited to telephone the radio. După emisiune, ascultătorii au fost invitați să telefoneze la radio. I can't understand German films without subtitles. Nu pot înțelege filme în limba germană fără subtitrare. The picture tube is still good after eight years. Tubul cinescop este încă bun după opt ani. Where are these components made? Unde sunt fabricate aceste piese? They switched over to another channel. Ei au schimbat canalul. This volume is sufficient for our living room. Acest volum este suficient pentru sufrageria noastră. What is this button for? Pentru ce este acest buton? There is too much contrast now. Acum contrastul este prea mare. With this switch, you can turn it on and off. De la acest comutator poți să-l închizi și să-l deschizi. 20 million viewers watched the program. 20 de milioane de telespectatori au urmărit emisiunea. Completați propozițiile în limba engleză. Mie îmi place să ascult muzică la volumul acesta, dar părinților mei nu. I like listening to music at this volume. But my parents don't. De ce nu este subtitrat acest film? Why doesn't this film have subtitles? Comutatorul acesta nu funcționează bine. This switch doesn't work well. Câte butoane are aparatul acesta? How many buttons there are on this set? Pe ce canal ai schimbat? What channel have you switched to? El comută întotdeauna pe emisiunea cu dedicații. He always tunes in to the request program. Dacă ai tipul acesta de receptor, îți trebuie un amplificator. If you have this kind of tuner, you need an amplifier. Telespectatorii nu-și puteau crede ochilor. The viewers couldn't believe their eyes. Sunt mai mulți ascultători cu fiecare săptămână. There are more listeners every week. Emisiunea asta va fi ținută în minte multă vreme. This broadcast will be remembered for a long time. Tubul cinescop este în cea mai mare parte din sticlă. A picture tube consists largely of glass. 
piesele pentru televizoare sunt greu de găsit. Components for television sets are hard to find. La acest aparat vechi, contrastul este slab. There is little contrast on this old set. Vom învăța acum alte câteva cuvinte noi. To be addicted to. A fi dependent de. To wear out. A se uza, a se epuiza, a se consuma. Convenient. Convenabil, comod. To control. A controla, a ține sub control. Accessible. Accessibil. Disponibil. To turn up. A mări. To turn down. A micșora. Critical. Critic. Pretecios, selectiv. To interrupt. A întrerupe. Commercial. Comercial. To broadcast. A transmite la radio. Verbul to broadcast este neregulat și are următoarele forme. Broadcast, broadcast, broadcast. Verbul to wear out este neregulat și are următoarele forme. Wear out. Wore out. Worn out. Vom folosi acum cuvintele noi într-un dialog. Addicted to television. Are you satisfied with your new TV set? Oh yes, it's great. The only problem is that my children are more and more addicted to television. Yes, I know. It's hard to control what they watch now when there are so many commercial stations and programs. My son can just watch whatever is broadcast for hours. I often have to interrupt him and make him do something different. My son is just like yours, but my daughter has become more critical about the programs she watches. My TV set is out of order now, and I'm glad that my children have a break from watching TV. What kind of TV set do you have? It's a small portable one, but very convenient. What's wrong with it? The picture tube has worn out, and I can't turn the volume up and down. Do you think it can be repaired? Well, it will probably be cheaper to buy a new TV set. Components are easily accessible, but expensive. Iată în continuare fiecare propoziție din acest dialog cu pronunția corectă și traducerea în limba română. Are you satisfied with your new TV set? Ești mulțumit de noul tău televizor? Oh yes, it's great. Ah, da, este excelent. The only problem is that my children are more and more addicted to television. Singura problemă este că copiii mei devin dependenți din ce în ce mai mult de televiziune. Yes, I know. Da, știu. It's hard to control what they watch now when there are so many commercial stations and programs. Este greu să ai sub control ceea ce privesc ei acum când sunt atâtea posturi și emisiuni comerciale. My son can just watch whatever is broadcast for hours. Fiul meu ar privi orice emisiune ore în șir. I often have to interrupt him and make him do something different. Adesea trebuie să-l întrerup și să-l pun să facă altceva. My son is just like yours, but my daughter has become more critical about the program she watches. Fiul meu este exact la fel, dar fiica mea a devenit mai pretențioasă în ce privește programele pe care le urmărește. My TV set is out of order now, and I'm glad that my children have a break from watching TV. Televizorul meu este stricat și mă bucur că acum copiii mei au luat o pauză și nu se mai uită la televizor. What kind of TV set do you have? Ce fel de televizor ai? It's a small, portable one, but very convenient. Este unul mic, portabil, dar foarte convenabil. What's wrong with it? Ce are? The picture tube has worn out and I can't turn the volume up and down. Tubul cinescop s-a uzat și nu mai pot da sonorul mai tare sau mai încet. Do you think it can be repaired? Crezi că poate fi reparat? Well, it will probably be cheaper to buy a new TV set. 
Ei bine, probabil va fi mai ieftin să cumpăr unul nou. Components are easily accessible but expensive. Piesele se găsesc ușor, dar sunt scumpe. Vă reamintiți toate cuvintele noi? Verificați-vă completând următoarele propoziții în limba engleză. Nu este aproape niciodată mulțumit, fiindcă este atât de pretențios în toate. He is hardly ever content because he's so critical of everything. Nu mă întrerupe așa de des. Don't interrupt me so often. Regiunile acelea tropicale nu sunt foarte accesibile. Those tropical regions are not easily accessible. De obicei, întâi se uzează tubul cinescop. The picture tube usually wears out first. Care este cea mai convenabilă oră pentru tine? What is the most convenient time for you? Nu putem ține vremea sub control. We cannot control the weather. Dăm muzica mai încet. Turn the music down. Unii oameni sunt dependenți de cafea. Some people are addicted to coffee. Posturile comerciale au mai mulți bani. Commercial stations have more money. Când a fost emisiunea aceea difuzată prima oară? When was that program broadcast first? Pot să dai din nou sonorul mai tare după ce plec eu. You can turn the volume up again when I leave. Vom învăța acum câteva reguli gramaticale privind pronumele și adjectivele nehotărâte. Every, either, both, neither. Adjectivul nehotărât. Every. Este folosit cu substantive abstracte cu sensul de toți, posibil, toate, posibile. De exemplu. There is every chance that there will be a live telecast. Sunt toate șansele să fie o transmisiune directă. They resemble each other in every respect. Ei seamănă unul cu altul în toate privințele. I had every reason to be disappointed. Aveam toate motivele să fiu dezamăgit. We helped him in every way. L-am ajutat în toate felurile. Pronumele either se referă întotdeauna la una, unul, din două persoane sau lucruri și poate fi folosit atât cu valoare substantivală, cât și cu valoare adjectivală. Either se traduce în limba română prin fiecare, oricare, din cei doi, cele două. De exemplu, There are two good films on television. Either of them will be worth watching. Sunt două filme bune la televizor. Fiecare dintre ele merită văzut. Either parent can take the child to school. Fiecare dintre părinți poate duce copilul la școală. Cars were parked on either side of the street. Mașinile erau parcate pe fiecare parte a străzii. Of these two television sets, either is excellent, but one has a larger screen. Dintre aceste două televizoare, fiecare este excelent, dar unul are ecranul mai mare. Pronumele și adjectivul both este folosit atunci când vrem să accentuăm faptul că ne referim în aceeași măsură și la un lucru, o persoană, și la altul, alta. De exemplu, You think I saw only one of them, but I saw both. Crezi că l-am văzut numai pe unul dintre ei, dar i-am văzut pe amândoi. He has two sisters. Both live in Bucharest. El are două surori. Amândouă locuiesc în București. He lost both legs in the accident. El și-a pierdut ambele picioare în accident. Both se folosește de asemenea adverbial în expresia Both and atât cât și 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 de exemplu Both me and my brother were fired. Atât eu cât și fratele meu am fost concediat. I have to buy both eggs and cheese. Trebuie să cumpăr și o și brânză. Pronumele și adjectivul nehotărât neither care este corespondentul lui Either. În propozițiile negative, se folosește întotdeauna când este vorba despre două persoane sau lucruri. 
poate fi folosit atât cu valoare substantivală, cât și cu valoare adjectivală, cu sensul de niciunul dintre. Iată câteva exemple. Neither parent knew where the child was. Niciunul dintre părinți nu știa unde este copilul. I asked two colleagues of mine, but neither could tell me. Am întrebat doi colegi de-ai mei, dar niciunul nu a putut să-mi spună. Neither. Poate fi folosit la începutul unei propoziții în care extindem negația din propoziția precedentă asupra altui subiect. În acest caz, predicatul stă în fața subiectului. De exemplu. His car is not fast. Neither is mine. Mașina lui nu este rapidă. Nici a mea. You are not happy. Neither am I. Nu ești mulțumit. Nici eu. They didn't remember. Neither did we. Ei nu și-au amintit. Nici noi. În a doua propoziție se repetă forma verbului auxiliar sau modal din prima propoziție. Accentul cade pe ultimul substantiv sau pronume. Am ajuns la ultimul exercițiu din această lecție. Traduceți în limba engleză. Toate emisiunile sunt în limba română. All broadcasts are in Romanian. Toate casele de pe strada noastră au grădini. All the houses in our streets have gardens. Ei au venit toți cu trenul. They have all come by train. Toate piesele din acest aparat sunt olandeze. All the components in this set are Dutch. Era cu atât mai fericită pentru că și părinții ei erau acolo. She was all the happier because her parents were there too. A fost cu totul neașteptat pentru noi. It was all unexpected to us. Fiecare dintre aceste mașini are radio. Each of these cars has a radio. Fiecare dintre ei a fost comerciant multă vreme. Each of them has been a shopkeeper for a long time. Fiecare fereastră avea o perdea albă. Each window had a white curtain. Ei au primit câte două bilete fiecare. They each got two tickets. A fost prezent la fiecare ședință. He was present at every meeting. Fiecare meserie trebuie învățată. Each trade has to be learned. Ea avea toate motivele să fie supărată. She had every reason to be angry. El este mulțumit în toate privințele. He is content in every respect. Fiecare dintre cele două amplificatoare poate fi folosit la receptorul tău. Either of the two amplifiers can be used with your tuner. Ei au luat loc de ambele părți ale mesei. They took seats at every side of the table. Ambii frați erau tâmplari. Both brothers were carpenters. Erau atât amabili cât și răbdători. They were both kind and patient. Aparatul lui de radio nu este portabil. Nici al meu. His radio is not portable. Neither is mine. Nu-mi plăcea niciunul dintre cele două difuzoare. I liked neither of the two loudspeakers. La sfârșitul lecției, iată un exercițiu de pronunție. Ascultați seturile următoare de cuvinte care conțin sunete identice. Tune, you, blue, grew, new, where, there, where, pair, hair, request, reception, set, best. Sensitive. Informed. All. Dawn. Tall. Caught. 